ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ ആനയുടെ കൊമ്പി പിടിച്ചു നടന്നു വരുന്നവൻ തൻ്റെ ശാസനകൾക്കും ആജ്ഞകൾക്കുമനുസരിച്ച് കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്തുന്നവർ ഒന്നു പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തതിന് വടിയെടുക്കുന്ന മൊരടന്മാർ എന്നതൊക്കെയാണ് പാപ്പാന്മാരെ പറ്റി നമ്മൾ പലരും കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനപ്പുറം തൊഴിൽ ആത്മാർത്ഥതയും അതിലുപരി വിശ്വസ്തയും ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നവരുടെ തൊഴിൽ കൂടിയാണ് ആനപ്പണി എന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ ആനയെ നിലവുനിർത്തുന്നത് കണ്ട് ഫാൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു പിന്നെ അത് ആനയ്ക്കും ആനക്കാർക്കും തന്നെ വിനയായി മാറുന്ന പല ഘട്ടങ്ങളും പല അവസരങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആനപ്പണിയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മറ്റൊരു തലമായി ആരും അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഓരോ ആനയെയും അതിൻ്റെ വശം നോക്കി കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നത് കൂടാതെ മറ്റൊരു ഭാരിച്ച പണിയാണ് അതിന് തീറ്റ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് കണ്ടാൽ പേടിയാകുന്ന പനയുടെയും തെങ്ങിൻ്റെയും ഒക്കെ മുകളിൽ കയറി ഓല വെട്ടി താഴെ ഇറക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ് പലപ്പോഴും പല അപകടങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ വരെ പണയപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്ന സാഹസികമായ ഒരു തൊഴിൽ വെട്ടിയാൽ മാത്രം പോരാ അതൊക്കെ ചുമന്ന് കൂട്ടിയിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയെത്തുന്ന വഴിക്ക് കൊണ്ടിടുകയോ ചെയ്യണം പല മരങ്ങളും നിൽക്കുന്നത് ഏതേലും കാട്ടുപ്രദേശത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റുപക്കത്തോ ആയിരിക്കും ആനവായിൽ അമ്പഴങ്ങ ഇതെല്ലാം ഒറ്റ അടിക്കകത്താകിയ ശേഷം അടുത്തതിനായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആനക്കറിയുന്നുണ്ടോ വെട്ടിക്കൊടുത്തവൻ്റെ രോദനം പരിഭവങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തൻ്റെ കൂടപ്പറപ്പിന് ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ച് അവർ വീണ്ടും യാത്രയാവുകയാണ് പലപ്പോഴും ഇവർക്ക് അർഹിക്കുന്ന ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നില്ല അറിയപ്പെടുന്ന ആനകളുടെ ആനക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാകും എന്നാൽ അറിയപ്പെടാത്ത ആനകളാണ് ഭൂരിഭാഗവും അവർക്കൊന്നും തന്നെ വേണ്ടത്ര ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നില്ല ആനകളെ കൊണ്ട് പരിപാടിക്ക് വരുന്ന പല ആനക്കാരോടും അവരെന്തേലും കഴിച്ചോ എന്ന് പോലും നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ല ആനച്ചോറ് കൊലച്ചോറല്ല അത് ഒരു കുലത്തിൻ്റെ ചോറാണ് ഈ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ട് തൊഴിലിനിറങ്ങിയ ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ ആനക്കാരുടെ നാട് കൂടിയാണ് നമ്മുടേത് അത്രയ്ക്ക് ചങ്കുറപ്പും വിശ്വാസതയും വേണ്ട തൊഴിലാണ് ആനപ്പണി പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ മറ്റുമാണ് ആനകളെ കാണാറ് ആ കഥകളാണ് നമ്മൾ പറയാറ് എന്നാൽ അതിനപ്പുറം ഒരു ജീവനും ജീവിതവുമായി ഇതിൻ്റെ പിറകെ കൂടിയവരുടെ കഥ കൂടി നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ആനയെ അനുനയിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആനക്കാരൻ തളച്ചിടാതെ തന്നെ അല്പനേരത്തേക്ക് എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ മാറാൻ കഴിയും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പാപ്പാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രമാത്രം കയ്യിലുള്ള കോൽ ആനയുടെ പാദത്തിൽ ചാരി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കോൽ ചെവിയുടെ പുറകിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണമെന്ന് ആജ്ഞയും കൊടുക്കുക ആന അനങ്ങാതെ അവിടെ തന്നെ നിന്നുകൊള്ളും തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആനയും ആനക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മറ്റുള്ളവരെ അതിശയിപ്പിക്കത്തക്കതാണ് ഒരു നല്ല ആനക്കാരൻ തൻ്റെ ആനയെ എല്ലായ്പ്പോഴും വിശ്വസിക്കാം നമുക്കറിയാം ആനകളുടെ ശരീര പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് അതിലൊന്നാണ് ജനിച്ചതിന് ശേഷം തലച്ചോറ് വളരുന്ന മൃഗം കൂടിയാണ് ആന ചെറിയ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും അവയിലെ വന്യമൃഗത്തെ അറിയാതെ തന്നെ ഉണർത്തുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കഥകൾ ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഒരു പാപ്പാൻ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചിട്ട് ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്കപ്പോഴും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മതകാലത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ പാപ്പാൻ്റെ ജീവനും നമ്മൾ വില കൽപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരും നമ്മളെപ്പോലെ പച്ചയായ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് അവർക്കുമുണ്ട് വികാര വിചാരങ്ങൾ ആനപ്പാപ്പാനായത് ഓരോരുത്തരുടെയും സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ പണിയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് വേണ്ട അനുകൂല്യങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ എന്നിവയെല്ലാം നൽകി സമൂഹത്തിൽ നമ്മളൊരാളായി അംഗീകരിക്കുക ആനയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് തന്നെ ആനക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക ബഹുമാനിക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി